Primera información, la Agencia Federal de Inteligencia investiga una versión llegada desde el exterior que indica que Joaquín El Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa y quien se fugó de una prisión mexicana en julio, se encontraría en la frontera entre la Argentina y Chile. En tal sentido, el secretario de la Nación, Sergio Berni, aseguró que por protocolo se actúa como si la información fuera verdadera. En alerta en base a una información que no tiene un grado de veracidad muy concreta. Obviamente que ante semejante alerta y mientras esperamos eh, lograr este, determinar si es una información que tiene una, vez una similitud, este, hay que tomar todas las medidas. Nosotros no esperamos, tomamos y actuamos con todas las medidas. Mientras tanto, la eh, Agencia Federal este, de Inteligencia está trabajando para determinar qué grado de veracidad tiene esa medida. ¿Cómo le va? Buenas noches. En tres minutos hay más información destacada. Cristina en el Polo Científico. La presidenta inauguró la segunda etapa del Polo Científico y Tecnológico en Palermo. No estamos haciendo campaña sucia. Estamos haciendo la campaña más limpia y transparente para que la gente sepa a la hora de ejercer el voto qué es lo que quiere para su país. No venimos a decirle, señora, vote por nosotros. Simplemente mostramos lo que hacemos y recordamos lo que hicieron y dijeron. Hay que elegir entre dos modelos fundamentalmente de país, con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar, porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor, que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo. Camino al balotaje. Los candidatos siguen en campaña. Mientras Macri recorría el norte, Seoli visitaba Moreno. El líder de Cambiemos estuvo en Jujuy, donde aseguró que habrá obras de infraestructura. También prometió mejorar la situación de los jubilados. En tanto, el gobernador bonaerense recorrió Moreno junto al intendente electo Walter Festa y habló con comerciantes y vecinos. Los sectores humildes y populares salen en defensa propia, destacó, ya que los candidatos de Cambiemos han dicho que van a devaluar y quitar subsidios. Los dichos de Aranguren. Los gobernadores de Río Negro y Neuquén Jorge Zapac y Alberto Beretilnek criticaron al asesor energético de Mauricio Macri y sus ideas privatistas. Aseguran que van en sentido totalmente opuesto a las políticas oficiales de autoabastecimiento y soberanía. Estaremos ampliando toda la información de nuestro país y del mundo después del fútbol en el resumen de Visión 7. Rápidamente volvemos ahora a Cancha de la Lanús. Desde allí continúa el fútbol para todos. Hasta luego.